点点挑战化身顶级丧尸，三局至少拿下三十杀。开局先把最难啃的骨头，火车头附近统统抓了。哎，趴着我攀爬过来，毫无防备。哎，兄弟，吓你一跳吧！按照突变二点零的手点手恒定律，火车的附近也没有手点仔，那一定就去了其他位置。就比如这仓库顶上，一直在打我，很烦啊。还有就是 A 点了，跑的倒是挺快的，我一个大跳，直接跳到二层，跳着走，防止被点错。一群乌合之众，还在练跳一跳，是不是？别跳上去了，都下来吧。A 点也瞬间被破，剩下的就是一些毛毛仔了。挠一个，头顶的猎手有点棘手啊，你一个肯定打不过我，要配上我才行啊。一直往脚底下丢流量，可我是肥仔，根本打我不掉血。另外一只也被队友收掉。第一轮十三个特种兵，我挠了十个，十点击已经是非常不错了吧。第二轮我们先跑 A 点。还是一样，跳着出击。新版本更新以后啊，明显小丧尸阵营，我觉得有些小加强。现在特种兵的枪械打中以后，减速没那么夸张了，也可能是我的幻觉。在 A 点附近继续守一下，这里途中秒接护盾，取消技能后摇。跑一点以后啊，顺路来这传送门附近找找有没有什么猫猫仔。听到脚步声了，这边肯定猫着一个。继续按照手点守恒定律，剩下的就是火车头附近了。前面有个萌新小白，他跳的时候犹豫了一下，明显前面这个人是想堵他。没关系，我今天就帮你制裁了，再跳回来继续攀爬回去。我就问你怎么能打动我？只能跳传送门逃跑了。为了保证高淘汰，我们先抓好挠的，狡猾的暂且先不抓。哎，这家伙又趴在这里，这波没跳上去呀、啊，一个失误就葬送了一个淘汰呀、啊。可惜，实在是可惜。本来这局还能再加一个来着，猎手又出现了。先找最近最好抓的猎手，左边一个，右边一个。我们先抓这个离传送门近的，先探一手，留个护盾技能，差点被他反杀掉了，还是有操作的。最后这猎手本来想稳一点，想不到啊，哎，你怎么收拾刀在跑路啊？刀呢？第二轮又是超人十连击，已经拿下二十个淘汰了。到第三轮，可惜了，系统没让我变丧尸。那我们先用枪械打几个人头，再加入丧尸阵营。现在我们是二十五杀起步啊！火车头附近守点是相当激烈啊！重生以后也不见得是件坏事，脸上全是猫猫仔。挠一个，想跑挠两个。A 点人挺多的，我一个突击小飞仔完全可以应付。还是边跳边充点，挠一个，边走边抓，挠两个，还有个萌新吃饭去了，挠三个，最后一个就是高手了，神发仔，挺能操作的，被狂者勾了还想跑啊，这一波是死路一条啊，火车头附近居然还没被破呢，预判他的跑酷路线，他说你就懵了，猎手出现，头顶有一个龙系猎手一直在守点。不是很容易爬上去，我们先打这底下挥刀的，护盾一开，这次不要省技能了。旋转刀法对阵旋转抓法，想不到我更胜一筹啊！头顶这龙系猎手也被我们队友勾下来了。预判一下，他走的传送门是想跳到仓库顶上，继续拉扯丢榴弹，绝不能让他跑掉。跳跃空中一抓极限淘汰，三局一万多分，三十五杀。